പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ ബീഫ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കനത്തിൽ ഓരോ ബീഫിൻ്റെ പീസുകൾ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ തൂക്കം വരുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏഹ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധനം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച വാക്കത് നാവ് കൊണ്ട് വഴങ്ങില്ല ഇവിടത് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ബീഫ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് പോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം അങ്ങനത്തെ ആക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കിലോ കണക്കിന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാ ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് കനം അധികം ഇല്ല കണ്ട വളരെ കനം കുറച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കനം ഇല്ല അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ പീസുകളാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണമാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല കനം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബീഫിൻ്റെ നെഞ്ച് വശമാണ് എടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് വേവാനായിട്ട് ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കിട്ടാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു കിലോ നിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീസുകളാക്കി എടുത്ത ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി അലി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് സലറി സലറി നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം പപ്പകായ കുഞ്ഞിത് ഒരു കഷ്ണം പപ്പകായ ഇത് ഇറച്ചി വേ വേഗം വേവാനാണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുന്നത് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ വശം കിട്ടില്ല നമുക്ക് തോടവശം അങ്ങനത്തെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാം അത് സ്ട്രോങ് കൂടിയതാണ് അത് വേവാൻ ഇത്തിരി സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ലത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പപ്പകായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൈത ചക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീരായി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുള്ള കാരണം പപ്പായരെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർന്ന് അരങ്ങി നീരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പിടച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നേരി ടേസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാത്രം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ സോസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അത് വേണം പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും മാത്രം മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി എന്തൊരു ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു നമ്മൾ ചതയ്ക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ആയിരിക്കാൻ ഇടാം അതൊന്ന് ചതയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സലറി ഇല്ലേ അതിടാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം പപ്പായില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ്ട് നന്നായി കണ്ട് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ മിക്സിയിൽ അടിക്കാനുള്ളത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ മിക്സിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോവും ഇതിൽ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് മാഷിന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞാൻ ചതയ്ക്കുക നന്നായി അങ്ങനെ ചതയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിത് നന്നായി ചതച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ചതച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മൾ എന്തോ ഒരു അരച്ചിരി കണ്ടു വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു വക കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇറച്ചിരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഇതിലേക്കല്ല ഇറച്ചിരിക്ക ഇനി കുറച്ച് ചേർന്ന് അരങ്ങി നീര് നമ്മളൊരു കാ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ചാറാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ ചേർന്ന് അരങ്ങി നീര് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്
ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അനിയൻ ഡബിളോട്ടാ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും വെക്കണം മാക്സിമം എത്ര വേണേൽ ലാഭം എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം കൂടെ വയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നമ്മളത് പരറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മണിക്കൂറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മളത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഇതിപ്പോൾ കാലത്താണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ കാലത്ത് വെച്ചാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചു ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ചെയ്തിട്ടാ അതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറായി ഉണ്ടാവും അതെ ഈ പരുവായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാട്ടോ നമ്മളിതിന് നല്ല കനമുള്ള ദോശകല്ലേ ദോശകല്ലി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ കനം കണ്ട നല്ല കനാണ് ഇത് തനി മറ്റേ ഒരു എന്തൊരു മെറ്റലെന്ന് പറയുന്നേ നോക്കിയ നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള സാധനം ഇതിനൊരു തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തിണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശാരത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാം വീട്ടിൽ അതല്ല ഉണ്ടാവുള്ളോ ഒരു വിധമൊക്കെ ഡാ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീയതിക്കുക കല്ല് ചൂടായി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാലാണ്ട് ഇത് നിവൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കണ്ട പേരിന് ഒരു നരപ്പിലും മതി വല്ലാണ്ടൊന്നും വേണ്ട അപ്പം അത് ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വയ്ക്കുക ബീഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മറച്ചും തിരിച്ചിട്ടും ഇതാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഇറച്ചിയുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൽ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഇറച്ചി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ആണെങ്കിൽ ആണ് ഒരു അമ്പത് രൂപ ഇറച്ചി പിന്നെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ ഈ അല്ലറ ചില സാധനങ്ങൾ ഇതുമ്പോൾ ചേർത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ പോയി ഇതൊരു നൂറ് രൂപ ചിലവ് വരുള്ളൂ ഈ സാധനമാണ് പത്ത് നാനൂറും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൂടെ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ വേണേൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൂടെ അല്ലേ വയറിന് ഒരു കേടും വരില്ലേ അപ്പോൾ പുറമെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം താണ്ട മോരിയിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചോണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല പാം ഓയിൽ പാം ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചോണത് കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നടു എത്ര ഗംഭീര കമ്പികളുടെ ആയാലും നടു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തിരിക്കും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ലക്ഷം കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ബീൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിക്കുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഈ ബീൻസ് ഇടുന്നു അല്ല സോറി ബീ ക്യാരറ്റ് ഇടാ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നു തെറ്റി പറഞ്ഞു ബീൻസ് ഇടുന്നു ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇടുന്നു സ്വൽപ്പം ഉപ്പിടുന്നു ഇത് ഭയങ്കര വേവാകാൻ പാടില്ല ഒരു അര വേവ് ഇത് തിളച്ചു നമുക്കത് നിർത്താം തീ ഓഫ് ചെയ്യാട്ടാ ഇനി ഇത് ഇതിൽ നിന്നെടുക്കാം 
നമ്മളൊരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിക്ക ചെറിയ കഷ്ണം വെണ്ണിടാ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത ഇതില്ലേ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിടാ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പിടാ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ എടുക്കണം കേട്ടോ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ഇലിക്ക് നമുക്കിത് ഭംഗിയിലാണ് വയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ബീഫ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധനം ഇത് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കുക എല്ലാവരും കഴിക്കുക നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ വിരുന്നേരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെച്ച് കാച്ച് ഒരുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അറിയാം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് പെടയാം അപ്പോൾ ശരി കേട്ടോ ഗു